കേരള മോഡൽ എന്ന ഒന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായും ഉണ്ട് ഈ കോവിഡ് പ്രതിരോധ കാലത്ത് ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കേരള മോഡൽ നിപ്പ എന്ന ഒരു മഹാമാരി നമ്മെ പാഠം പഠിപ്പിച്ചു എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ നിപ്പയിലൂടെ നമ്മൾ കുറേ പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചു അതിൻ്റെ എല്ലാം പ്രതിഫലനമാണ് വാഷിംഗ്ടൺ പോസ്റ്റ് പോലും പ്രകീർത്തിച്ച കേരള മോഡൽ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ കാതൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരള മോഡൽ പ്രതിരോധം നമുക്കെല്ലാം അഭിമാനമാകുകയാണ് കോവിഡ് വൈറസ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ അവിടെ അതിനെ പിടിച്ചുകെട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ലോകം മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ കൊറോണ മഹാമാരിയുടെ ഭീതിയിലാകുമായിരുന്നു ഒരിക്കലുമില്ല അപ്പോഴാണ് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് നിപ്പ വൈറസ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് ഈ കേരളത്തിൽ വ്യത്യാസം ഇതാണ് നിപ്പ വൈറസുമായി ഒരാളും കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോയില്ല അങ്ങനെ ലോകം രക്ഷപ്പെട്ടു നിപ്പയെ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ കുഴിച്ചു മൂടി ഈ കേരള മോഡലിനെയാണ് ലോകമിന്ന് ശിരസ് കുനിച്ച് ഇരുകയും കൂപ്പി നമിക്കുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ കോവിഡിനെ ദ്രുതഗതിയിൽ പ്രതിരോധിച്ച നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളം ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാകുകയാണ് ചെറിയ തോതിൽ തുടങ്ങി വേഗത്തിൽ വർദ്ധിച്ച് പിന്നീട് സാവധാനം കുറയുന്നതാണ് പൊതുവിൽ കോവിഡിൻ്റെ വ്യാപന രീതി അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്നും കോവിഡ് പിൻവാങ്ങുകയാണ് ഗത്യന്തരമില്ലാതെ ജനുവരി മുപ്പതിന് ഒരാൾക്കാണ് രോഗം ആദ്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത് രാജ്യത്തെ തന്നെ ആദ്യ കോവിഡ് കേസ് പിന്നീട് ഇറ്റലിയിൽ നിന്നുള്ളവരും ഉംറ തീർത്ഥാടകരും വിദേശങ്ങളിൽ നിന്നും മടങ്ങിയെത്തിയവരും തബ്ലീഗുകാരുമെല്ലാം ചേർന്ന് രോഗികളുടെ എണ്ണം പെരുകാൻ ഇടയാക്കി മാർച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതലാണ് രോഗം പ്രതിദിനം ഇരുപതിലേറെ പേർക്ക് എന്ന നിലയിൽ കൂടാൻ തുടങ്ങിയത് മാർച്ച് മുപ്പതിന് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് മുപ്പത്തി ഒൻപത് പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് എന്നാൽ ഏപ്രിൽ രണ്ട് മുതൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം ക്രമേണ കുറയാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോഴത് പത്തിൽ താഴെയാണ് ഇന്നലെയോ കേവലം രണ്ടിലെത്തി ദേശീയ തലത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മാർച്ച് ഇരുപത് വരെ ദിവസം അൻപത് പേർക്കെന്ന കണക്കിൽ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ദിവസം എണ്ണൂറിലേറെ പേർക്കാണ് അസുഖം ബാധിക്കുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പ്രതിദിനം ഇരുന്നൂറിലധികം തമിഴ്നാട്ടിൽ എൺപതിലധികം രാജസ്ഥാനിൽ എഴുപതിലധികം ദില്ലിയിൽ നൂറ്റി അൻപതിലധികം പേർക്കും രോഗം പടരുന്നു ഇവിടെ എങ്ങും പ്രതിദിന രോഗവ്യാപനം കുറയുന്നില്ല നിപ്പ നൽകിയ അനുഭവം ജനങ്ങളുടെ അവബോധവും സഹകരണവും വിപുലമായ സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യ ചികിത്സാ സംവിധാനം സർക്കാരിൻ്റെ ധീരമായ നടപടികൾ ഇതെല്ലാം ചേർന്നാണ് കേരളം കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നത് കൂടാതെ വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന മലയാളികളിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ശതമാനം കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് തയ്യാറായതും ഈ ഉദ്യമത്തിന് സഹായകമായി കേരളം എന്ന കൊച്ചു സംസ്ഥാനം കോവിഡിനെ കൈകാര്യം ചെയ്തത് ലോകത്തിന് തന്നെ അനുകരണീയമാണെന്ന് അമേരിക്കൻ പത്രം വാഷിംഗ്ടൺ പോസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അതത്ര ചെറിയ കാര്യമല്ല ശുഭപ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും മോശം അവസ്ഥയെ നേരിടാനാണ് തയ്യാറെടുത്തത് രോഗവ്യാപന സാധ്യത കുറഞ്ഞെങ്കിലും വരുന്ന ആഴ്ചകളിൽ എന്തു സംഭവിക്കുമെന്ന് പറയാനാകില്ലെന്ന ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചറുടെ വാക്കുകളും പത്രം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ രോഗനിർണയം നടത്തിയതുപോലെയുള്ള നടപടികൾ രാജ്യത്തിന് മാതൃകയാണെന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിനിധി ഹെങ് ബെക്കടത്തെ ഉദ്ധരിച്ച് റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടുമായി കേരളത്തെ കോവിഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ താരതമ്യം ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കാം കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യ മൂന്ന് ദശാംശം മൂന്ന് കോടിയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലേത് ആറ് ദശാംശം ആറ് കോടിയും കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം കേരളത്തിൽ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലത് എഴുപത്തി എട്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ചുള്ള മരണമാകട്ടെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പതിനായിരത്തിലധികമെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ വെറും മൂന്ന് മാത്രം മരണനിരക്കും ശ്രദ്ധേയമാണ് കേരളത്തിൽ ദശാംശം അഞ്ച് എട്ട് ശതമാനവും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനവും ജനസംഖ്യയുടെയും സുസജ്ജമായ ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തിൻ്റെയും അടുപ്പം മുൻനിർത്തിയാണ് ഈ താരതമ്യം നടന്നത് അതെ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു നിപ്പ നൽകിയ പാഠം അതിലൂടെ നടന്ന ലോകത്തിന് വഴികാട്ടിയ കേരളം കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ കേരളം ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാണ് പകരം വെക്കാനില്ലാത്ത മാതൃക വെർജിൽ ഒന്നാം ഇടയ ഗീതത്തിൻ്റെ ആറാം വരി സൂചിപ്പിക്കും പോലെ ഈ ആശ്വാസം ദൈവദത്തമാണ് നദാലിയ ഗിൻസ്ബുർഗ് അവരുടെ ആത്മകഥയായ അബ്രൂസിയയിലെ ശിശിരത്തിൽ വരച്ചു കാട്ടിയത് പരാമർശിച്ച് നിർത്തുന്നു വേനലും ശിശിരവും തമ്മിലുള്ള ജീവിതവും മരണവും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധവും സമാധാനവും തമ്മിലുള്ള വിലപേശലുകൾ മനുഷ്യ ജീവിതങ്ങളെ തകരാറിലാക്കാതിരിക്കാനായി ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തെ മാതൃകയാക്കുക